本视频由超有钱工作室制作播出，每周三准时更新。啊，鬼王、天师公，这两者之间到底有什么关系呢？在房间里和天师公公主谈话的人又是谁？目前根本看不出来啊，小说里也没明确的写出来。我们在这里乱猜也没有用，也对。看来趁着小玲玲没回来前，还得再去一趟天师宫探探情况，说不定能找到什么线索。叮，主空间百年一次的维护更新即将开启，将于二十四小时后直接进入维护。本次维护时间为一百六十五天，请各位执行者提前做好准备。叮。维护倒计时现在开始。什么？嗯、呃，竟然挑这个时间进行维护！一旦主空间进入维护，在维护期内，执行者将无法进入空间。所有道具全部失效，连执行者从每个空间里获得的奖励，包括精神力增长等等增益 buff， 都会全部消失。执行者将变成和炮灰一样的普通人。宿、嗯、主大人，你也将变成真正的普通鬼魂，随便一个小天使都能弄死你。不用你说，我知道。让我来看看，如果继续留在这里的任务成功率，天时地利人和，加上风险系数，最后系统主脑计算出的结果是。有了！哦，啊，成功率竟然只有百分之五，死定了！露露大人，你得赶快撤离这个世界，不然二十四小时后你想走都走不了，你会死在五个月后的金色大典上的，连渣都不剩。而我作为半生系统。也会挂掉，吵死了！啊，看来老天爷是不想我完成任务啊。这个时候撤离，就属于任务失败，不仅得不到奖励，小世界的本源之力也会逐渐修正麒麟的记忆，让麒麟重新走向剧本安排的道路。我之前的努力都白费了，那又如何？保命最重要啊！传说中 Number One 的执行者零就是无视维护期，执意留在小说世界里，为了救一个女炮灰才死的。宿主大人，我们可要引以为戒。夏夏，好好活下去。不要在我面前听那个蠢货，我不是他。啊啊啊！那。那咱们走不走？当然是走，留下来九死一生，我又不是圣母，保住自己的命最重要。啊啊！我这就开启传送门。小玲玲，要抱歉了。你一个女炮灰，能混到今天这个地位也不容易呢。过奖。不过，能年年业绩第一，还能顽强的活到现在，也和你每次在危机时从不赌命、果断撤离脱不了干系。你曾放弃了多少还有一线生机的小说角色呢？如果灵活过来，看到今天的你，是否会后悔舍命救下你？这就不劳你操心了。另外，你们口中的圣母执行者，全死的连渣都不剩了。执行者只有控制住自己的情绪，让心变得漠然，才能拯救更多的人。哦，也是。不过我很好奇，假如他日后真被你救活了，会重新爱上这样淡漠绝情的你吗？嗯。呃，宿主大人。叔叔，
，你说，我该不该试着改变一下作战策略，用我的命来赌这一场呢？有关祭祀每年的相关记录怎么这么少啊？且只从我二一拆三年才开始，早年的记录竟然一本都没有。呃、哎哎，小玲玲，你今天怎么有空过来了？王爷爷，有关祭祀的相关记录怎么只有近百年的？百年前的资料没有吗？百年前的资料当然有，不过这些资料早就被公主给借走了，并没有放在书院里。哦，原来在师傅那里吗？师傅的书房里都是些常见的典籍，得去内室看看。到底在哪里呀、啊？这里也没有。祭祀记录到底在哪里呀、啊？嗯，开，找到了。我此生不负。